హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ముఖ్యమైన ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ని అంతేకాకుండా కొంచెం బ్రేకింగ్ న్యూస్ని కూడా మనము ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి కోడ్ అనేది ఇవ్వడం అయితే మనము చూడవచ్చు ఓకేనా సో మరి ఈ ఎన్నికల కోడ్ రావడంతో నోటిఫికేషన్ల పైన ఒక సందిగ్ధత అయితే ఏర్పడింది సో ఇటీవల కొన్ని కారణాల వల్ల వీటిని వాయిదా వేస్తూ వాయిదా వేస్తూ కోర్టు అనేది తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్నికలు ప్లస్ ఎన్నికల కోడ్ను కూడా తాత్కాలికంగా రద్దు చేయడం అయితే జరిగింది మరి ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ని రద్దు చేయగానే ఎన్నికల కోడ్ రద్దు చేయగానే సో చాలామంది స్టూడెంట్ కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయడం జరుగుతుంది సార్ నోటిఫికేషన్ ఎన్నికల కోడ్ అనేది రద్దయింది మరి మనకేమైనా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చే అవకాశము ఉందా అనేటువంటి ఒక ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ని చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు చాలామంది ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో మరి కొత్త నోటిఫికేషన్లు అక్కడ అవకాశం ఉందా అవకాశం ఉంటే ఎప్పుడు ఇంకెంత టైం పడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ కోడ్ రద్దు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు పేపర్లో మనము గమనించవచ్చు ఎన్నికల ఎన్నికల కోడ్ తొలగించాలని ఎస్ఈసికి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశము స్థానిక ఎన్నికల తుది తేదీ నిర్ణయించాకే తిరిగి కోడ్ ప్రకటించాలి అప్పటిదాకా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు అంతరాయం కలిగించొద్దు ఎన్నికల తేదీ నిర్ధారణకు ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరపాలి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు వాయిదాపై ఎందుకు చర్చించలేదు ఎన్నికల వాయిదా వేశాక కోడ్ కొనసాగించడాన్ని ప్రశ్నించిన ధర్మాసనము వాయిదా పడ్డ దశ ముందే ఎన్నికల పునఃప్రారంభము అని చెప్పేసి అడ్వకేట్ జనరల్ దీని దీని ప్రకారం తెలియచేయడం జరిగింది అయితే ముందుగా ఒకటి మనం ఆలోచించాలి అసలు ఈ యొక్క ఎన్నికలు జరగాల్సినవి ఎందుకు వాయిదా వేశారు ఎందుకు వాయిదా వేశారు ఫ్రెండ్స్ కోవిడ్ ప్రభావం వల్ల కరోనా వైరస్ ప్రభావము వల్ల సో తిరిగి ఎప్పుడు ఎన్నికలు ఉంటాయంటే సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ఉధృతి అనేది తగ్గుతుందో మళ్ళీ అప్పుడే ఉంటాయి మరి ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అది మన చేతుల్లో లేదు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అది కూడా మన చేతుల్లో లేదు ఇంకా వన్ మంత్ పడుతుందా టూ మంత్స్ పడుతుందా ఆరు నెలలు పడుతుందా వన్ ఇయర్ పడుతుందా ఈ యొక్క ఉధృతి తగ్గడానికి అది తగ్గినప్పుడే ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలన్నీ జరిగిన తర్వాతే కొత్త నోటిఫికేషన్లకి అవకాశము ఉంటుంది సింపుల్గా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా సో ఎన్నికలు జరిగాకే మనకు కొత్త నోటిఫికేషన్లకు అవకాశము ఉంటుంది అప్పటి వరకు ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ కానీ ఏపీపీఎస్సీ క్యాలెండర్ కానీ నెక్స్ట్ టెడ్ డిఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్లు కానీ ఉండవు కానీ మామూలుగా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఏపీపీఎస్సీ రీసెంట్గా కొత్త ప పరీక్షా షెడ్యూల్ని కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఒక రోజు సండే కాబట్టి ఏదో ఒక రోజు వాటిని కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది కానీ కొత్త నోటిఫికేషన్లకు మాత్రం ఇప్పుడైతే ఛాన్స్ లేదు ఫ్రెండ్స్ సచివాలయ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎన్నికలు రద్దు రద్దు అయ్యాయి కాబట్టి సో ఎన్నికల కోడ్ కూడా లేదు కాబట్టి యాజ్ యూజువల్గా అనుకున్నట్లుగానే ఇప్పుడు మనకు ఏప్రిల్లో జరిగే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఓకేనా సో దీనిలో ఎలాంటి మార్పు అయితే ఉండకపోవచ్చు కానీ కొత్త నోటిఫికేషన్లకు మాత్రము సో డిపెండ్స్ ఎప్పుడు అంటే కరోనా వైరస్ ఉధృతి తగ్గి అది ఎప్పుడైనా కావచ్చు వన్ మంత్ కావచ్చు టూ మంత్స్ కావచ్చు త్రీ మంత్స్ కావచ్చు అది తగ్గిన తర్వాత వెంటనే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వస్తుంది ఓకేనా ఎన్నికలు సుప్రీంకోర్టు ప్రకారం ఎన్నికల కోర్టు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలు నిర్వహించిన తర్వాత సో ఎన్నికల కోడ్ రద్దు అయిన తర్వాత మళ్ళీ సారీ రద్దు కాదు ఎన్నికల కోడ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడు వస్తాయి ముందుగా క్యాలెండర్ రావాలండి ఫస్ట్ క్యాలెండర్ వస్తే అన్నిటిపైన కూడా క్లారిటీ వస్తుంది సో ఉన్న మన ఏంటి మన డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై అవుతాయి ఏపీపీఎస్సీ క్యాలెండర్ కనుక రిలీజ్ అయితే ఓకేనా మరి ఇది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ పా ప్రశ్న సో అది ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశాలు అయితే మనకు తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో అంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితి ఉంది ఫ్రెండ్స్ దేశం మొత్తంలో మొత్తం కూడా దేశమే షట్డౌన్ అయిపోయింది 
ఓకేనా ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల అన్ని రాష్ట్రాలు తాత్కాలికంగా సెలవులను ప్రకటించడం అయితే మనము చూడవచ్చు కరోనా వైరస్ ఉధృతి అనేది చాలా చాలా తీవ్రంగా మారిపోయింది ఫ్రెండ్స్ రోజు రోజు కూడా కరోనా వైరస్ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి సో అంటే ఇప్పుడు ఇది మనము రెండవ స్టేజ్లో ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ కరోనా వైరస్ అంటే కేవలం విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులకు మాత్రమే కరోనా వైరస్ ఉంది ఒకవేళ థర్డ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే దాని యొక్క ఉధృతి అసలు ఆపత్తరం కాదు ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనుషులకు ఒక అంటు వ్యాధిలాగా అంటుకుంటూ పోతుంది సో కేసులు అనేవి పదుల సంఖ్యలో వందల సంఖ్యలో పెరిగిపోతూ ఉంటాయి సో అందుకే ఈ యొక్క ఉధృతి అనేది రాకుండా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే సో ఎక్కువ జనాలు గుమిగూడకుండా చేయడమే దీని యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యము భారతదేశ ప్రభుత్వం కూడా అలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది సో ఎన్నికల సమయంలో కూడా చాలామంది ఒక దగ్గరికి చేరే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని రద్దు చేశారు తాత్కాలికంగా ఓకేనా సో మరి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రద్దు చేస్తాము అనేటువంటి ఒక మాట అయితే వినిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఎంతవరకు కరెక్టో అంటే ఎంతవరకు నిజమో ఇంకా అయితే మనకు రాలేదు ఒకవేళ కనుక వాటిని కూడా రద్దు చేసినా చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే దీని యొక్క ఉధృతి అనేది చాలా వరకు పెరిగిపోతే మాత్రము అసలు ఏముండవు ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా రద్దయిపోతాయి భారతదేశంలోనే మొత్తము షట్ డౌన్ కూడా అయ్యే అవకాశాలు మాత్రము చాలా ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎప్పుడైతే కరోనా వైరస్ తగ్గుతుందో అప్పుడే మళ్ళీ ఎన్నికలు కూడా వస్తుంది ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాతనే మనకు నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ సో అప్పటి వరకు మీరు మీ ప్రిపరేషన్ని చదువుతూనే ఉండండి ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే ఎగ్జామ్ పెడితే మీకు ఒక సచివాలయ ఎగ్జామ్స్కి ఒక సెవెంటీ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి సెవెంటీ మార్క్స్ వస్తే అసలు జాబ్ అనేది పక్క క్వాలిఫై అయితేనే పక్క ఈసారి సో సెవెంటీ మార్క్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కొంచెం బాగా చదవండి ఎగ్జామ్ వరకు మంచిగా ట్రై చేయండి ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ట్రై చేయండి సింపుల్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అంటే మీ యొక్క ప్రిపరేషన్కి పదును పెట్టండి ఓకేనా సో చాలా మంచి అవకాశమే చెప్పుకోవచ్చు ఇది సో కానీ ఏజ్ అయిపోతున్నటువంటి అభ్యర్థులకు మేబీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా పెంచే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఏపీపీఎస్సీ దగ్గర నలభై రెండు యాక్చువల్గా అయితే నలభై ఆరుకు పెంచే అవకాశాలు అయితే మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనిపైన మనం ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే లేదు వన్స్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యాక పూర్తి క్లారిటీ అనేది మనకి వస్తుంది ఇక డిఎస్సి వాళ్ళే చెప్పుకోవచ్చు డిఎస్సి వాళ్ళే చెప్పుకోవాలంటే టెట్ ఇంకా అలానే ఉంది డిఎస్సి కూడా ఎక్కడ గొంగలి అక్కడే వేసినట్లుగా ఉంది బట్ దీనిపైన కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదండి సో దీనిపైన కూడా ఒక మంచి క్లారిటీ అయితే మనకు వస్తుంది కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది డిఎస్సి అంటేనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏంటంటే ఇది ఒక ఐఏఎస్తో సమానం ఫ్రెండ్స్ అంత భారీ సిలబస్ ఉంటుంది అంత చదవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది డిఎస్సికి సంబంధించి అంత కఠినంగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనిపైన ఎంత ప్రిపరేషన్ ఎంత మనము ఎప్పుడు ఏం చేయాలంటే రివిజన్ చేస్తూనే ఉండాలి ఒకసారి అయిపోయింది అనుకోండి సిలబస్ మొత్తం కూడా ఇంకోసారి కంప్లీట్ చేయండి ఇంకోసారి అట్లా రివిజన్ చేస్తూనే ఉండాలి అలా అయితేనే మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు ఈజీగా జాబ్ తెచ్చుకునే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసి ఒక క్లారిటీ అయితే మీకు వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో మీ ప్రిపరేషన్కి అయితే పదును పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఇక చదవడానికే మ్యాక్సిమం టైం అనేది స్పెండ్ చేయండి మనకైతే నోటిఫికేషన్లు ఇప్పుడు వచ్చే అవకాశం అయితే చాలా తక్కువ ఇప్పుడు దీని ఇది మొత్తం కూడా ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ పైన ఆధారపడి ఉంది ఓకేనా సో దానికి అది కూడా మన చేతుల్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సెల్ఫ్గా అంటే మన యొక్క పరిశుభ్రత మొత్తం మన పరిశుభ్రత పైన దీని యొక్క నివారించే అవకాశాలు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకేనా సో కాబట్టి సెల్ఫ్ హైజీన్ అనేది చాలా ముఖ్యము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీ ప్రిపరేషన్ అయితే కొనసాగించండి సో నిరుత్సాహానికి లోన్ కాకుండా సో పాజిటివ్గా ఉండి చదవండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎన్ ఇస్ డే బాయ్